ایلام شد بیش از پیروزی آرخیت که نقرد گذاشت مس پیرادی که ماری مالازونیا سرد ترجمانید. چون خیال تاوبرد خال مراجعه با چون سرگانیسم نورمال ریگا مرتولی مشاور بیشتر است. ارتباطی پاک داریت خوره بیست اسیسه که خواهد زیلی. رده سه چون تاوبرد چون از ایمونت ات دادشی تو نرزه ارگانیسم سه کام کرده است خواهد خواه سازنور تو آره سازنور پریم از زیلی اغمش داره گذاهم تو رول ساز رول بس. ای سه ورگرد چونی اون آری استرسی مارت ویسه پیرا داری دامو کی دبولی مزه رام دنات کارگات کوچینی آس. چونی این تلکتوالوری تو پیزیکوری اکتیو با. ویلا پریشه ایت لبای از دامو کی دبولی زیل ز کارتامیسه که بیتی چه بی که بیتی کسای بی در از متفاوتیا. صونیست ابیل رو با پیرا داریم دامو کی دبولی زیل ز. مگرام تکس مت مارت رو دست مت هلم سپلیو زیل سرت شرط است خیس اخ نیش نبز. گانسه کتر بولی این پرماتیا در رکومنداتیا گارتسلا سپلیو شرط هت مان اولازت سنوبیل ما کلینیکام میوس کلینیکام. چون گذاشت که دست این پرماتیا دست رکومنداتیا بیت کنیز گاکی زیارت تا چونی سیاه لیس پیروالی بلوکی استارد آم رکومنداتیا بسات خنبا. Սակմարիսի ռաոդենովիս ձիլիս միշնոլովազ է մեյոս կլինիկի սպեսիալիստը բիսավոպրովեն։ Սիլիս նակլեբոված մեյոս կլինիկի ծամխանի սպեսիալիստի մելիսա լիպորդի որգանիզմզ է թամբակոս զեմուկ մետեպա սադարեպս։ Միոս կլինիկի ստանախմատ ձիլիս ռեջիմի գավլենա սաղտեն սկուլ սիսխզարպտա սիստեմազ է, նիվթի էրեպատաց լիս պրոցեսեպսա դա պսիքի կուր ճանպտելոբազ է։ Մոց էսրգ է բուլի ձիլիս ռեջիմի որգանիզմ սավսեպս էներգիիտ, Հան դակավ շիրեպուլի պրոպլեմ է բի։ Չո են ագրձել էպ ծավ բարս, դա ագրձել էպ առած զիլս է, առամետ իմ սիստեմազ էր, ումելից խոլազեղ շիրաց առալ դեպախողմ է, սեզոնուրի պրոբլեմ է բիտ, դա ռոդեսա չոն սա ուբրով դիտ, էրդերդ գադաց եմ աշի, սեզոնուրի պրոբլեմ է բիս գարդուլ է բեպսա, չոն վերցկի մովաստ արիտ, իմ դենատ բևրի է ամդրոս սատ կմելի դարած Հիլամ շիտոբիսա, չու են էրդ գարի շեսավալի ուկը գավակ էտետ ռոտեսաց սեզոնուրի պրոբլեմ է բիս ռավ բազ է մատ շեսած լուգարդոլ է բեպսեմ իսա ուպրետ մագրամ, դղես չու են ունդա էրդ գարարատ գավակ գրձելոտ Սխույրիտ մեր եմ իղոյբ ամաս Սխույր խախադա ասեշ եմ 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 դա ավել աշեսած լո նիսկի շեվա պասոտ դիախ։ Եբ ատանով, ռատքմա ունդա չեմ ամբով տխովոտ հիսրո ես արիս պերիոդի, ռոտեսաց վիրուսոլի ինպեկցիամ ձույն ու արեպս, դա ովոլդույս խոլազ է մաղալի սիղջերիտ, մի մդինարեպս գանսակ ուտրապիտ հատքմա ունդա խոլազ կանսակոտրապիտ չվիլ եպ զեպ սավուբրովտ, մատարը ակտ ունարի ռոմ կարգատ գամոյի մուշավոն թավիսի դամցոլովիտի նիվթերեպ էբի, ամիտոն պրակտիկ ուլա դամոգի դեպուլ էբի արիան, իմ դացված է ռած ամոյի երեպ է բիտա ավլտույս ծնոբիլի արիսրով տկատ բավշեպիրով մլ ապիս իմ գոպ է միան ձուզոտի կոյ բազ է, եկս ռուաջեր ուպրո նակլ է բատ հավադով են վիրուսուլի ինպեկցի է բիտ, կացիլ է բիտ ուպրո նակլ է բիտ 
բավշից պատարա, շեսաբամիսա, սասունդ կեք զեպիս դիամետրից ու պրովիցրոա, ար մուշավս կարգատ իս մեկանիզմ է բի դացույ, սասունդ զաշիր, ամելիս մոզդիլթան կարգատ ուտկատ մուշավս, իգի վերոգորից ա Մոգեղսայնը բատրով այն բրոնքս, դիախմեն մոգարկնոտ է խաջողս տկո են, դա շեք իզլիատ, այս խոլոպերի ագույխսնատ, գվաչույանոտ, դիախ։ Սասունդ գզեպ շիկ էրձոտ կի այի բրոնք է պշի, բրոնքի ոլ է պշի, արիս Հոմելից իս է մոծրավով ամծամ է բիրո լորձոք է դա սասունդքի գզեպիտան, անու ալվեոլ է բիտան, կամոյիտանոս, թույթոն բրոնքի դան, կամոյիտանոս, ամոյիտանոս, զեմոտը ռած մեր է խոյելի սաշուալեպի ամոտանա, զեմոտ կարգատ գանույթարեպուլի առարի, սեկրետիս գանույթարեպակի կարգատ գանույթարեպուլի, ամիտոմ ձալիան մաղալի եմ, իս ռիսկի, որոմ էս սեկրետի դագրով դես, դա շեսապամիսատ գամոյությությությությությությությությությ Ամավ է դրոս սորետ համթավիս է բուրոյում է գամոմ դինարի արիս հաղաց դավատար է միրոմ էլի ձխոլոտ բավ շեպշի կղտեղա, մոզ դիլթա պերիոչի պրակտիկ ուլատ հարարիս, բատ ասեց նադավատ է շեիլ է բատքատրով խոլոտ ամ խոլոտ բաշտա դավատ էպա, այս այս գամպիրով է բուլի խորխիս թավիս է բուրեպիտ, միսի սիվիցրովիտ, մոզ դիլ ադամի են շիրոգորսան ունդա շեվիցրով դես խորխի, իս արգմնիս ձլիեր պրոբլեմաս հայերիս գամավլովիս։ Մինայդան թույթոն դիամետրի դիդիա։ Պատարաբավ շեպշի սիրետի շեպիցրով է բացքի երդի միլիմետրիտ, իծվեպս հայերիս նակադիս կոյթր շեզղուտվոս, դա ամիտով վիտարդեմա դա ամախասիատ է բելի կլինիկա, ռոգորից Սխիրի դանգամոնադենի, ռինորիը, խվել աշեի զլեպա իղոս արդեղուլի տեմպերատորլի ռիակցիը, դա ուծեպ գամ է շետ է ասավիտ, իծ գեպա այս էթի ձալի են դամախասիատ է բելի խոյլամ, գեպավի ձալի եմ ճախ է խմիտ, խմիս ճախ է չա, դա ամաստայրթատ իծ գեպա խմավուրիանի կածնել է բուլի սունդկախով, այդ էս կոմպեկսուրի գանվիթար է բարասաց գրու� Ավուցիլ է բատ ունդա մի վակցիո մաղորեպլի սխուրատ գեպա իմ ինպորմածիս հացախոտք են, էրդ գարա չէ գախսան ենդ հիմտորով ամազ է դետալ ուրատք են, չու ենց գադաց եմ աշի առա էրդղով գիսա ուբրիատ, դա էս արիս իս կրիտիկ ուլիմ դգոմարեով բավշեպտան այդ հանդազմ ուլեպից կանի խիլեպա։ Իս գարդուլ է բեպիրոն մոզետա չույն սա ուպրով տրոգորդ բավշեպ շի է դամախասիատ է բելի։ Սամց ու խարոտ, ասև է արիս խանդազմ ուլեպ շի դամախասիատ է բելի, դա խիրշեն � Հաս նիշնավ սվարինգիտի, լարինգիտի, տոնզիլիտի, հատոմ արիս ես պրոցեսի նլնել արդուլ դեպա, անու վիրուս ուլ ինպեկցի ահար նիշնավ սիմասրով, մահուցիլ բոտ ես խոլոպերի դագոյ մարդեպա, մագրան նլնել աշել � արձ արմոտ գենտես գարդուլ է բաս, թումցա շեի զելեպարով բակտերի ուլից իղոս, ռոմելից խովել թույս ռոգործ էսի մայնց գարդուլ է բարի, այմ հագալիցիս թույս չու են ռոմ ավիղոտ ուտկատ վարին գիտի, 
ano khakhis antheba am shemtkhobashi bavshebshi magalitat ise zalian asakobri asakobri tsilshi mainz gargol tsuda damoketebole ndore bavshebshi qutlamde asakshi ziritadi gamomtsovi ise virusuli infektsia tumtsa 20% shemtkhobashi es aris ajgupis streptokokuli infektsia romelis sakbaod mzimet shesazlebelia memdinareobdes da shemdgomshi man twiton kidev bevri sva უფრომ მძიმე გართულებები გამოიწვია. რა ნიშნები ექნება პატარა სანო? კიბატონა, ეხლა, ეხლა ვე, უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ ხუთი წლის ასაკის მერე უკვე ბაქტერიული გამომწვევები გაცილებით მეტია, ანუ შედარებით ნაკლები არის ვირუსით განპირობებული ინფექცია, ხუთი წლიდან 15 წლამდე ითვლება, რომ უფრო ხშირი არის თქვა ბაქტერიული გამომწვევები. რა შეიძლება იყოს დამახასიათებელი თქვა იგივე ბაქტერიული ფარინგიტისთვის. ბაქტერიული ფარინგიტისთვის დამახასიათებელი არის მაღალი ტემპერატურა, მაღალი ცხელება, ხშირად ეს არის 29-30 გრადუსამდე. არ არის სხვა ვირუსული ინფექციის დამახასიათებელი ნიშნები. ეს ძალიან კარგად განასხვავებს ხოლმე ანუ ხშირად არის რომ აი ლაპარაკობენ რომ ვირუსული ინფექცია ხოლა, რინორეა, ბაქტერიული ფარინგიტი იწყება, არც ერთი არ არის. არც ურდუა აქვს. არც ურდუა ხოლა, მით უმეტეს არ არის ხოლა, არის მხოლოდ მაღალი ცხელება, არის ძლიერი გაძნელება ყლაპვის ან დისფაგია, რის გამოც რა თქმა უნდა შესაბამისად არის უმადობა, ბავშვი ცდილობს რომ არ მიიღოს საკვები. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ლიმფადენი, ლიმფადენოპათი ანუ ლიმფადენიტი, უხშირესად ლიმფური კვანძების გადიდება, უხშირესად იმ მიდამოში, რაც არის დაზიანებული. ანუ ეს არის ხბის ქვეშა მიდამო, ეს არის კისრის მიდამო, სადაც იქნება ლიმფური ჯირკვლები გადიდებული. ბაქტერიული ფარინგიტისთვის ასევე შესაძლებელია დამახასიათებელი იყოს რომ თვითონ ნუშურა ჯირკვლებიც გადიდდეს, ანუ ტონზილო ფარინგიტი ჩამოყალიბდეს, ანუ იყოს არა მხოლოდ ფარინგიტი, არა მხოლოდ ხახის კედელი, არა მე თქვა ჩაითრიოს უკვე ნუშურა ჯირკვლები, რასაც ჩვენ ტონზილიც ვეძახით, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ იყოს ნადებიც ჩირქოვანი. ნადები გაჩდეს თვითონ ჩირქოვანი საცობები, რომელიც შეიძლება რომ დასანახიც იყოს, ზოგჯერ ამას მოყვება ხოლმე დამახასიათებელი უსიამოვნო სუნი ანუ ჰალითოზი პირის ღრუდან ეს ყველაფერი არის დამახასიათებელი აი ბაქტერიული ფარინგიტისთვის ახლა რატომ არის მშობლისთვის მნიშვნელოვანი და რატომ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე ჩვენ რომ აუცილებელია როცაც ბავშვი ავად არის რომ თქვა თექიმა ნახოს იმიტომ რომ აი სწორედ ეს დიფერენცირება თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ვირუსულ ფარინგიტზე და ის შეიძლება ჩავთვალოთ რომ არის თვით ლიმიტირებადი დაავადება და იმიტომ თავის თავად კლინიკასთან ერთად ალაგდება თავის თავად ალაგდება გარკვეულ დღეებში და თქვა არ არის აუცილებელი რომ რაღაცა ძალიან სერიოზული მკურნალობა ჩავატაროთ თქვა მხოლოდ სიმპტომური საშუალებებით მშვენივრად უკვე განვითარდება იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ბაქტერიულ თქვა ფარინგიტზე ჩვენ თუ არ დავიწყეთ მისი სათანადო მკურნალობა ანტიბაქტერიული საშუალებებით მან შეიძლება ძალიან სერიოზული გართულებები გამოიწვიოს როგორიც არის თქვა გულის დაზიანება რევმატიზმი და ყველა ამ კარგად იცის რომ დღეს დღეობით ესეთი ფრაზაც არსებობდა რევმატიზმი ეს არის არაკარგად ნამკურნალების სწორედ სტრეპტოკოკული ინფექცია მან შეიძლება გამოიწვიოს სტრეპტოკოკული გლომერულონეფრიტი თირკმელის დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს ნერვული სისტემის დაზიანება ამიტომ მას თვითონ ძალიან ბევრი გართულება ახასიათებს ახასიათებს ჩირქოვანი გართულებები ანუ შეიძლება გამოიწვიოს აბსცესი რომელიც ქირურგიის გროვა ქირქის დაგროვება ანუ პრაქტიკულად აი ან ხახის უკანა კედელში და ან თვითონ აი ნუშურა ჯირკვალთან რამაც რასაც შესაძლებელია რომ დაჭირდეს ქირურგიული მკურნალობა ამ დროს მშობელი ელოდება ეხა მე დარწმუნებული არ მაყურებელი მე სველოდები თქვენ განიცდით ლოგიკურად მივდივართ თქვენ ვთქვით რომ ბაქტერიები არიან გამომწვევები თქვენ ბრძანეთ რომ ამას აუცილებლად დაჭირდება მკურნალობა ანტიბაქტერიული მკურნალობა და შესაბამისად მაყურებელი და ჩვენი საზოგადოება რომელიც მიჩეულია ყველა შესაძლო შემთხვევაში ანტიბიოტიკების გამოყენებას ელოდება რომ ჩვენ სწორედ ასეთი მიმართულებით ძალავთ. ა რა თქმა უნდა ახლა როცა ჩვენ ბაქტერიულ ინფექციას ვლაპარაკობთ ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულება რეალურად რაც დღეს არსებობს ერთი მიმართულება რომელიც გაცილებით ესე ვთქვა უკვე შესწავლილია უფრო მეტი მონაცემი გვაქვს ევიდენსურია ეს არის კიცებითი მედიცინის არის და და დაფუძნებული რომ ეს არის ამ თვალსაზრისით ბაქტერიულ ინფექციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ეს არის ანტიბიოტიკო თერაპია აქ ორი აზრი არ არსებობს თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ რომ 
უკანასთელ პერიოდში ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდებით და პირველ რიგში ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მეტად დღეს ერთ-ერთ ყველაზე გლობალურ პრობლემად აღიარებული რეზისტენტობის მატება გრადობა გრადობა ანუ მიკრო იმდენად ხშირად გამვიყენებდით ჩვენ ანტიბიოტიკებს იმდენად ხშირად ვიყენებდით არასწორად ვირუსული ინფექციის დროს როცაც ბაქტერიული ინფექცია არ იყო საერთოდ გამოხატული არასწორი დოზირებით არასწორი ხანგრძლივობით ხშირად თვითმკურნალობა როდესაც სიცხე ითვლება ერთ-ერთ მახასი ერთ-ერთ მაჩვენებლად რომ ანტიბიოტიკი დაიწყოს ანტიბიოტიკი იწყება სიცხე აღარ არის ჩერდება ანტიბიოტიკი ანუ ეს ყველაფერი ძალიან ზრდის ბაქტერიების რეზისტენტობას რომ არ ვილაპარაკოთ ანტიბიოტიკების ძალიან ბევრ გვერდით მოვლენაზე განსაკუთრებით ეს როცაც ეხება მიკროფლორას დღეს მოგეხსენებათ რომ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი გარღვევა ანუ ადამიანის ორგანიზმში მეტი ბაქტერიების გენომია ვიდრე თვითონ ადამიანის გენომი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი თანაცხოვრება ჩვენთან ესეთი მეგობარი ბაქტერიები დავარქვათ იმიტომ რომ მათ გარეშე რეალურად ძალიან ბევრი პრობლემა გვექნება და ეს არ არის მხოლოდ კუჭნაწლავის ტრაქტის პრობლემებთან ასოცირებული ეს არის იმუნიტეტის პრობლემები რომელშიც დღეს დადგენილია რომ მათ აქვს ძალიან სერიოზული და გადამწყვეტი როლი რომ აღარ წავიდე რო დღეს არის ძალიან ბევრი ესეთი ტვინისა და ნაწლავის კავშირზე საუბარი ანუ პირდაპირი ღერძი რომ თქვათ ტვინსა და ნაწლავს შორის ანუ ტვინი როგორ არეგულირებს გარკვეულ წილად ჩვენს მიკროფლორას და შესაბამისად ნაწლავი როგორ ახდენს იმ ნივთიერებების გამომუშავებას და სეკრეციას რომელმაც ტვინზე უნდა იმოქმედოს და შესაბამისად დღეს ძალიან ბევრი კვლევა არის რომელიც მიუთითებს რომ გარკვეულ წილად ჩვენი განწყობა ჩვენი მდგომარეობა ტვინ დაბერების ისტრაფე მისი შეთვისების ხარისხი ის ბატონო ხო როგორც მეჩნიკოვი ამბობდა ანუ უკე რო ჩვენი სიცოცხლე და დაბერება იწყება ნაწლავიდან და ჰიპოკრატესთან ვარ წავიდეთ რომ ყველა ფერი იწყება ყველა დაავადება იწყება ნაწლავიდან პრაქტიკულად ამასთან და ამასთან დამოკიდებულია ანტიბიოტიკები ითვლება რომ არის ყველაზე მძლავრი ყველაზე მძლავრი ერთ-ერთი იარაღი ჩვენი და მეგობარი ბაქტერიების საწინააღმდეგოდაც. ანუ გამოდის რომ განიარაღებულები ვართ ახლა. სამწუხაროდ როდესაც ჩვენ ნიშნავთ ანტიბიოტიკს, გარდა იმისა რომ ჩვენ ვებრძვით იმ ბაქტერიას, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში შემოიჭრა, რეალურად ჩვენ ვუსწორდებით იმ ჩვენ მეგობარ ბაქტერიებსაც, რომელსაც უზარმაზარი როლი აქვს ჩვენს ჯანმრთელობის მდგომარეობაში. დღესდღეობით კვლევები არსებობს, რომელიც გვიჩვენებს რომ ანტიბიოტიკოთერაპიის შემდეგ დაახლოებით ერთი წელი შეიძლება იყოს დარღვეული ჩვენი ეკოლოგიური ბიოცენეზი, ანუ ჩვენი წონასწორეთ წონასწორობა აი ამ ბაქტერი კეთილს და თქვათ არასასურე ბაქტერიებს შორის და ხშირ შემთხვევაში გამოიწვიონ ისეთი მძიმე პრობლემები, ისეთი მძიმე პათოლოგიური შტამების გამრავლება, რომელთანაც სწორედ შემდგომში ბრძოლა არის ძალიან რთული. ამიტომ ამ თვალსაზრისით დღესდღეობით ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა მეორე მიმართულებას ანტიბაქტერიული თქვათ თერაპიაში როგორიც არის ფაგოთერაპია. ხო თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ფაგოთერაპიაზე რა თქმა უნდა აქ მტკიცებულებები გაცილებით ნაკლებია და პრაქტიკულად შეიძლება თქვათ რომ მართალია საქართველოში ეს ძალიან დიდი ხანი მიმდინარეობს და მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენი სკოლა არის ერთ-ერთი საუკეთესო დღეს რაც არსებობს მსოფლიოში და თქვენ დღესაც რომ ნახოთ თქვათ კვლევები არ არსებობს არც ერთი სტადია ფაგოთერაპიას თან დაკავშირებით სადაც ელიავა სახელობის ბაქტერიოფაგის ვირუსოლოგიის და ბაქტერიოლოგიის ინსტიტუტი არ იყოს მოხსენიერი თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში სარეკლამო დატვირთვით ეს ფრაზა არ გამოიყენებთ როგორც დარგის მიმართულება და ვიძახი რომ ეს ადამიანი პროფესორი ელიავა ხო მიყო ერთ-ერთი პირველთაგანი რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა თქვათ ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებას ახლა ყველაფერი ბანამდე დაიწყო რა თქმა უნდა როდესაც მდინარე განგში და ინდოეთის სხვადასხვა მდინარეებში აღმოაჩინეს ნივთიერებები რომელიც ხელს უშლიდა ბაქტერიების გამრავლებას და სერიოზული ეპიდემიების განვითარებას და თავდაპირველად არც იცოდნენ თუ რა იყო ეს ნივთიერებები და მხოლოდ 1915 წელს თქვათ მას უწოდეს ბაქტერიოფაგი ანუ აღმოაჩინეს რომ ეს იყო ვირუსი რომელიც პრაქტიკულად იყო მიზან მიმართული სწორედ ბაქტერიის მიმართ და ახდენდა მხოლოდ და მხოლოდ ბაქტერიის ალაგებას ან მის ელიმინაციას რეალურად შთანთქავდა ამ ბაქტერიას მოიხმარდა ამ ბაქტერიას თავისი სიცოცხლის სიცოცხლისთვის 
საბჭოთა კავშირი იყო ის ქვეყანა მაშინ რომელმაც ამ ნაწილს მიაქცია განსაკუთრებული ყურადღება და ამ მიმართულებით დაიწყო სერიოზული კვლევა. უცხოთა მოდი თქვათ ერთი რამ როდესაც რაღაცა ინფორმაცია ასოცირებულია ხოლმე აი ამ სახელწოდებასთან რატომ ხაც ყველაფერი არის ხოლმე ასოცირებული არა თანამედროვესთან არა პროგრესულთან თუმცა ეს ის დარგია რომელიც ნამდვილა ძალიან პროგრესულია და უკანასკნელ პერიოდში ხდება პროგრესულ ჩვენ მაყურებელს უბასყოთ და გავაგრძელოთ დილა მშვიდობის აგისმენთ მაპატიეთ ქალბატონო მარი აი რომ საუბრობთ რამდენიმე შეკითხვა ერთად მებადება და მაპატიეთ ამის ძალიან ეცით რა 6-7 წლის ბავშვი ორი კვირის უკან გამიხდა ვირუსული ინფექციით ნუ გადაიზარდა ბაქტერიუმში დაუნიშნეს ანტიბიოტიკი და ეს იგი ეს ორი კვირის მერე გავაკეთეთ ანალიზი ეც იყო ნორმაში და ლეიკოციტები ისე ძველი მეთოდით ათი ესე დარჩა იბატონო და ირა კიდე უნდა გამიმეოროთ ანალიზი და კიდე ვიცით რა ეს ბაქტერიოფაგებზე საუბრობთ ბარა თვითონ ექიმები აი ეს იგი ბაქტერიოფაგი თუ არ და ბაქტერიას ლავს რატო არ უნიშნავენ ბაქტერიოფაგს ამ შემთხვევაში და რატო ანტიბიოტიკს ხა მე შენია სოკოს გაჩენის და იბატონო ეცით რა მაპატიეთ რა ერთ-ერთი ანტიბიოტიკი რომელიც დანიშნული იყო არ ვიცი დაემთხვა თუ რაღაც ინტერნეტში იყო არ მინდა დავასახელო ეს ანტიბიოტიკი საშინელი ინფორმაცია პირდაპირ მაპატიეთ და ის სიკვდილთან იყო რამის გათანაბრებული აი თუ მისემ და ამ ანტიბიოტიკებს ერთ-ერთი იყო რასაც მე ვაძლევდი რომ აი ნუ ამდენი ბავშვი დაიუბა ნუ არც მინდა გავაგრძელო და თქმა და აი ვინმე თუ აკონტროლებს რა მაპატიეთ ცოტა ბანალურს გეუმნები და დაანიცე ენა იბატონო გასაგებია რომ ესე იყო ცხოვრებისეული რაც დაგეგმა დიდი მადობა შეკითხვისთვის ჩვენით რო ძალიან სწრაფად გარბის ამიტომ ძალიან მოკლე და ხარტო ნუ პირველი ლეიკოციტი ის მაჩვენებელი რომელიც თქვენ აღნიშნეთ არ წარმოადგენს საერთოდ პრობლემას არ არის პრობლემური ძალიან დიდი ესეთი ჩარჩო აქვს ნორმას და ათი ვთქვათ ეს არ წარმოადგენს იმ მაჩვენებელს რომელზეც ჩვენ განგაში უნდა ავტეხო და ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში რომ თქვენ ანტიბიოტიკის შემდგომი ვთქვათ მიღება დაგჭირდებათ მეორე შეიძლება ვთქვათ ის რომ ფაგოთერაპიას ნაკლებად იყენებენ დამოუკიდებლა თუმცა არ მგონია საქართველოში საკმაოდ ხშირად გამოიყენება მაგრამ დამოუკიდებლა ზოგჯერ ანტიბიოტიკისგან იმიტომ არის სწორედ რაც მე ვთქვი რომ მტკიცებულებები ჯერჯერობი ძალიან ბევრი არ არის აი რა არ არის ეცეთ ბევრი არ არის შედარებული ეგრეთ წოდებული არ არსებობს ძალიან არსებობს გარკვეული რაოდენობით მაგრამ ბევრი არ არსებობს ჯერ რასაც ჩვენ ვეძახით პლაცებო კონტროლირებად კლევას რას გულისხმობ ამაში როდესაც ერთ ბავშვს თქვათ დავადებულს ბაქტერიული ინფექციით აძლევენ ფაქს ხოლო მეორე ბავშვს რეალურად არ აძლევენ არანაირ მედიკამენტს რომ მოხდეს შედარება რომ ეს არის ერთი მედიკამენტი ნამდვილად ფაგი ახდენს თუ არა გავლენას ცოტა მძიმეა როცა ბაქტერიული ინფექციას ეხება საქმე რომ ეს პლაცებო კონტროლირებადი ყველა ჩატარო ხო არ არ მისცე იყოს ინფექცია და არ მისცე არაფერი ამიტომ აი ამ ტიპის კვლევები არი ძალიან ნაკლები და აქედან გამომდინარე მტკიცებულება არის შედარებით უფრო ნაკლები ეხა მეორე მომენტია იზოლირებულად ვახტან თქუ არა მხოლოდ ფაგოთერაპიას და შეიძლება თუ არა დავნიშნოთ ის ანტიბიოტიკთან ერთად ძალიან ხშირ შემთხვევაში ის სწორედ ანტიბიოტიკთან ერთადაც ინიშნება მითუმეტ ეს აისეთ ინფექციებზე როგორიც არის თქვათ ეხა ნაკლებად თქვათ პრემონიის დროს ჩვენ ფაგმა რაღაცა გაგვიკეთ თოს თუმცა ექსპერიმენტული მოდელ ექსპერიმენტულ მოდელებში აიხლა ახალი კვლევები არის როდესაც ნახეს რომ ორალურად მიღებული ფაგი 3 საათის მერე ექსპერიმენტულ ცხოველებში იყო ნანახი ყველა ორგანოში ანუ მათ შორის ღვიძში თირკმელში და ასე შემდეგ ანუ ეს გვაძლევს იმის საშუალებას ვიფიქროთ რომ შინაგანი ორგანოების მაღალი შეღწევადობა მაღალი შეღწევადობა აქვს და აქაც შესაძლებელია რომ თუმცა ეს ისე ვიძახი რომ ექსპერიმენტია ამიტომ ჯერ ვერ გავაზოგადებ ამიტომ უხშირესად ინიშნება ხოლმე ისეთი ინფექციების დროს სადაც თქვათ ზედაპირული ზედაპირულათა შეიძლება შეღწევადობა განვითარდეს კანის ინფექციები თქვა დამწრობები ლორწოვანი გარსის ინფექცია აი ლორწოვანი გარსის ინფექციებზე რინიტი ფარინგიტი თქვა ძალიან კარგად მოქმედებს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს გამოყენებული როგორც იზოლირებული თერაპია ონდაც ეს უნდა გადაწყვიტოს ექიმმა სწორედ იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე როგორ რომელიც აქვს პაციენტს იმიტომ რომ თუ ის თვლის 
რომ აქ არის სტრეპტოკოკული ინფექცია, მხოლოდ ფაგოთერაპია, აქ არ იქნება მიზან მიმართული და სწორი, იმიტომ რომ მხოლოდ ფაგოთერაპიაზე ჩვენ შეიძლება არ მივაღწიოთ იმ შედეგს რომ მთლიანი ელიმინაცია ამ ბაქტერიის მოხდეს და ამიტომ შესაძლებელია საჭირო გახდეს ანტიბიოტიკი. თუმცა დღეს აი ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულება და მე იმედი მაქვს რომ თქვა არ ვიცი 5 წლის მერე თუ შევხდებით მარი ამ თემით თუ შევხდებით შეიძლება აბსოლუტურად სხვა მონაცემებზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ დღეს დღეობით სწორედ ამ მიმართულებით მიდის ძალიან სერიოზული კვლევა იმ ბაქტერი იმ ანტიბიოტიკ რეზისტენტულ შტამებზე ანუ რეალურად მსოფლიომ დაიწყო მუშაობა რა აი როდესაც ანტიბიოტიკი არ მუშაობს იქნებ ჩვენ შევძლოთ მხოლოდ და მხოლოდ ფაგი დამარცხება და მეცაც ვიტყვი ანუ ამ ფაგიდან გამოყვეს თქვათ პროტეინები ანუ ცილოვანი ნივთიერებები რომელიც იგივე როლს ასრულებენ როგორც ეს ფაგები და პრაქტიკულად ახდენენ ლიზის ბაქტერიის ანუ შეიძლება რომ თქვათ მონელებას და განადგურება თლიანად ბაქტერიო თლიანად ფაგი ანუ თლიანად ვირუსი კი არ გამოვიყენოთ მისი რაღაც კომპონენტი გამოვიყენოთ უკვე მედიკამენტის სახით მუშა ნაწილი ესე რომ თქვათ იმისთვის რომ ეს გამოიწვეს ახლა ქალბატონს არ შეიძლება არ ვუპასუხო ანტიბიოტიკო თერაპიასთან არ ვიცი ინტერნეტში ძალიან ბევრი იწერება და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავარჩიოთ ხოლმე ყოველთვის სანდო წყარო არა სანდო წყაროსთან სწორედ ამ კით აი ამის რა საინტერესოა სწორედ ამ პასუხს გეგმავდი ხა მე თქვა აუცილებლად უნდა მიაქციონ ყურადღება კი წყარო სანდო ვინ ავცელებს ან რომელი ორგანიზაცია ავცელებს ამ ტომს ძალიან ხშირად ძალიან ხშირად სენსაციის მოყვარული ადამიანები ყურადღების მისაქცევად იყენებენ ხოლმე ამ ხერხს რომელიც თქვათ რაღაცა პანიკას და შიშის შიშს თესავს თქვათ მედია სივრცეში ანტიბიოტიკთან ასოცირებული სიკუდილი და ესეთი ისენი რა თქმა უნდა მე მაჩნია რომ არის წარმოუდგენელი ხა იქ სადაც რეზისტენტობა ეს სხვა საკითხია იმიტომ რომ აი კლოსტრიდის გავრცელება ისე ბრიტანეთის კლებები იყო ამასთან დაკავშირებული კი რომელიც თქვა ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს და დღესდღეობით ხა მე მეცაც ვიტყვი რომ თქვა არის გადანერგვა ტრანსპლანტაცია განავლოვანი მასების ხო ან თქვა შესაძლებელია მისი გამოყენება როდესაც ვერ მკურნალობ სხვა რაღაცებით მაგრამ თვითონ ასოცირება ანტიბიოტიკთან სიკვდილის პრაქტიკულად ნაკლება შესაძლებელია თუმცა გართულებები შეიძლება იყოს. ია. კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება უბრალოდ ა თუ თქვენ წყარო ვერ გაარკვიეთ მე დავაზუხტებ მეორე საკითხი თუ თქვენ წყარო ვერ გაარკვიეთ როგორც ქალბატონ მამაი ამიგი თითად აუცილებლად თქვენ დამოუკიდებლად ნუ გაუმკლავდებით ამ ინფორმაციას კითხეთ თქვენს პირადექიმ საუცილებლად. დილამ შიდობისა გისმენთ დილამ შიდობისა გამარჯობა ქალბატონო მარი. ეხლა არ ვიცი, აბა რამდენად შეეფერება ეს შეკითხვა. რამდენიმე წლების წინ მართლაც რა აი თერაპია იყო ანტიბიოტიკებით, ბუმი რო იტყვია. მაშინ გავიკეთე ნემსი ანტიბიოტიკი, ვითომ აკ მიმქონდა ძალიან და მირჩი ერთ-ერთ მეექთანმა, რო გამეკეთებინა 10 ნემსი, ესე აი რო გადასხმას რო სისხლის გადასხმას რო ეძახდი, ეხლა რო აღარ არსებობს. აი მაშინ მიკეთებდა ხოლმე ამ ნემს არ ვიცი ახლა არ მინდა დავახლა არც ვიცი ახლა არც შემხედრია კი ბატონო და თქვენი კითხვა რა შემდგომარეობს დია ხო ის ძალიან დამაზარალებელი ხოალ იყო ამ დროთა განმავლობაში ეს არის რამდენიმე წლების წინ კიდეც კი ბატონო მადლობა შეკითხვის ხო და მაინტერესებს მადლობა შეკითხვისთვის მე მიგიხვდით რომ ელ მეთოდზე ალაპარაკი ეგრე წოდებული აუტოჰემოტრანსფუზიას ვიყენებდით ხოლმე იყო ესეთი მეთოდი ანუ საკუთარი სისხლი მაგალითად იყო ვენიდან და დუნდულოდან გაცვლა სისხლის იმისათვის რომ თითქოს კანზე გამონაყარი ან სხვა პრობლემა რაღაცნაირად დაემარცხებინა და აი ანტიბიოტიკი რომელიც გამოიყენეს ათი წლის წინ გამოყენებული იქნებოდა თქვა ანტიბიოტიკო თერაპია არც ერთ შემთხვევაში არანაირ პრობლემას არ შექმნიდა თქვა თუ შექმნიდა იმ პერიოდში შექმნიდა და დღეს აბსოლუტურად პრობლემა არ იქნება ერთ ვიტყვი რომ ხა ანტიბიოტიკთან რა შემთხვევაში შეიძლება ძალიან მძიმე გართულება იყოს ეს არის როდესაც ვითარდება ანაფილაქსია ეს რა თქმა უნდა კარგად უნდა ვიცოდეთ ანაფილაქსიური რეაქცია ანუ ალერგიული რეაქცია ანტიბიოტიკთან რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ესეთი მძიმე მდგომარეობა სოკო თუ ხანგრძლივად ვიყენებთ ანტიბიოტიკო თერაპიას იმ შემთხვევაში შესაძლებელი არის რომ განვითარდეს და იმისთვის 
რომ ეს მეგობარი ბაქტერიებს რაღაცნაირად უშველოთ, აუცილებელია რომ ანტიბიოტიკოთერაპიასთან ერთად ისევ თქვა ჩვენ მივიღოთ დღესდღეობით ბაზარზე ძალიან ბევრი არის ეგრეთ წოდებული პრობიოტიკები, ანუ მზამეგობარი ბაქტერიები, ანტიბიოტიკი ანადგურებს, მაგრამ ჩვენ მას ვანაცვლებთ უკვე სპეციალურად მიღებული პრეპარატით, რომელსაც თქვათ ვაგრძელებთ ანტიბიოტიკოთერაპიის პერიოდში და შემდგომ რაღაცა პერიოდი რომ რეალურად აი ფლორა აღვადგინოთ. დია ჩვენ ახლა გვაქვს დასრულეთ აზრი მე კი ეს ასე ჩვენ გვაქვს სხვათა შორის ძალიან საინტერესო სიუჟეტი. ერთგვარად აგრძელებს ჩვენი საუბრის დღევანდელ თემას, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ამა თუ იმ ინფორმაციას ვაწვდით უპირველეს ყოვლისა ოჯახს. და თქვენი საუბრები ყოველთვის არის ოჯახის ჯანმრთელობისკენ მიმართული. ეს რუბრიკა მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობია, მაგრამ ისტორია, რომელსაც დღეს თქვენ მოისმენთ, არის სრულიად განსხვავებული. იმიტომ რომ ისტორია დაიბადა ჩვენი მაყურებლის ზარის შემდეგ. ეთერში დაგვკავშირდა ოთხი შვილის დედა, რომელსაც ჰქონდა კითხვები საკუთარ შვილებთან დაკავშირებით, რის მერეც მე მაყურებელს შევახსენებ შეიძლება ჩვენი გადაცემის ერთგულ მაყურებელს ახსოვს კიდევაც შევთავაზე, რომ დაეტოვებინა საკუთარი ოჯახის შესახებ ინფორმაცია და მართლაც ასე მოხდა და ეს ინფორმაცია დღეს უკვე შეგვიძლია ცალკე ისტორიის სახით მოვისმინოთ. ელენე პაპიაშვილის რუბრიკა და მორიგი ისტორია ამ ციკლიდან. მე ვარ ლიკამოშიაშვილი 20 წლის მყავს მეუღლე დედა და ოთხი შვილი სამი ბიჭი და ერთი გოგო დიდ ოჯახში აუცილებელია დილით ადრე ადგომა აუცილებელია დიდ ოჯახში ძალიან დიდი ენერგია მუდმივ ღიმილია საჭირო ჩემთან ეს ისე როგორც ყოველ მრავალში რომ ოჯახ დიდ ქვაბში და დიდ ტაფაზე მზადდება საკვები მაქსიმალურად ცდო შეუწყო ხელი რომ ისიც მიიღოს რაც სურს და შემთხვევით გაითვალოს ეს ხდება შეთანხმების აღწერაზე მართალი ეს ძალიან რთულია მაგრამ იმის ახსნის შემდეგ რომ ჯამთლობს იცნიანი არის ძალიან სასარგებლო რომ წნაში არ მოვიმატებ თუ შევჯამწნიან დღეში ერთხელ მაინც ახსნა განმარტებები ძალიან მშველის და გვეხმარება ხოლმე ურთიერთობის დარეგულირებაში რომ ეს მის 4 ბავშვთან 4 მარად იყო მხარში მდგომი მაგრამ სუსტად ეს უნდა გაიანალიზო მშობელ მან იმიტომ რომ ეს თუ ჭირდება დაიხმარო ალაპარაკებაში მეორე სჭირდება აცეკვებაში მესამე სამღერებაში და მეოთხე უბრალო ძილის წავლაში აი ეს არის ძალიან რთული მაგრამ შესაძლებელი წლის წინ გავიცა ინც ჩემი მეუღლე ისრაელში, ის არის ქართველი. მეოთხე ზორსული ჩამოვიდა საქართველოში, აქ დაიბადა პატარა გაბრიელი. შემდეგ ისევ ოთხივეთი წავედი, ოთხი შემდეგ და აღმოჩნდა რომ ეს ალაპარაკებული ქართული რაც იყო, ბაღში წასვლის შემდეგ სრულიად ჩაიხშო. მიხვდი რომ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვიყავე. აურჩეთ საქართველო ჩამოვედით. ერთი წლის თავზე ჩემს პირველ ორ შვილს აბსოლუტურად მოიხსნა პრობლემა მოშავობის შედეგად. ამეტყოლდნენ მშობლიურ ენაზე, უკვე თავისუფლად გამოცემენ საკუთარ აზრს, რომ არ ქონდა ბავშვებს წდომა და საშუალება ალკანთან. მე ზუსტად ორ წელი წადია კომპიუტერზე, მაგრამ ბავშვებმა უკვე გაზრებულად იციან, რომ არ შეიძლება ის და რატომ. აი ტორო ვუხსნით ვიხსენებთ იმას რომ ვიდეოს ვაჩვენებ როგორ ლაპარაკობ და დღეს რომ შეგუძლია ერთმანეთის გაგება ანუ შედარებას ვაკეთებ ამ ეს ახსნა დაახლოებით 4 ჯერ დამჭერდა შემდეგ რთული პერიოდი არის გვიან შემოდგომა და ახლა ეს სეზონი მარტის დასაწყისი თებერვლის ბოლო ეს არის ვირუსების აფეთქება და ამ დროს ჩვენ პრევენცია ეს არის რომ ვართ ჩვენთვის თუმცა დღეში ერთხელ აუცილებლია თუ მე ჩვენ ადრე გავდივართ გარეთ რომ ხარია ბავშვებმა მიიღონ გამდინარე აქედან თავარი საზრუნავი რომ შვილი ყავდეს ჯანმრთელი ზოგჯერ გადმოიწევს მატერიალური მდგომარეობის გამო მეორე პლანზე ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან არ მხოლოდ მრავალშვილიანობისთვის ყოველ სჭირდება ეს უბრალოდ ყოფლაში მხოლოდ ოთხი ერთად მყოლი ავაც და ეს არის ჩემი პრობლემა ჩემთვის ყოველ დიდი ბედნიერება არის აი ეს ჩახუტება 
Talian Guicharia, chen quella mrawal shuliani o già chi sarse baba sakartolo shi dek ideo pro Guicharia ro desa tsi ni ukure ben chen zgadat sema seir tuebian da shen dek tuebian chen i gadat semi zgumira bi es istoria mi saukat es odas istoria tum tek ideo ka kus rezerchi aset istoria bi ma ukure beli kutxobs kan martot urit elis baus ianoshi konda pilto bi santeba chau tarda antibiotiko terapia amjamat baus saks bronkiti. Da ut arde ba isev antibiotiko terapia. Anu chuen mi vedi tim sa kitna ra sez kuya bronkiti pilto abisante ba aristuare sa utsile beli gartule ba ramdenat kuchirde ba seti agresiulim kurna ulba rodis kuchirde ba rodis amob tweet kan kurna ba dia. Tu ci hai saubrot, piltu san tebas, piltu san tebas, svata ci ho ucciso, 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 ci ho i tulebarom remoni is diagnosi, e scovo tu smo i tosrom antibiotico terapia i rozdat rebulano. Remoni è indena twitton, zime dava deba, am shem toshi rachteba, am shem toshi teba, am pil tuebis, romeli ras nazilis, practicula, sunt qui dan gambuti shem, terrori alveolebis anteba, alveolebi useba, tot quat a citri, da realura traga sa nazili pil tuis, etisheba sunt quas. Ma quando sono andato a trovare l'alveole, mi ha detto che è strutturale, è teule, romanzista, pilto, è corsiale, è pilto, è strutturale, è teule, 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 Ahasiatev, ori, esse, ori, radicalura, tessera, ori, ori, tipis, nishne, bier, tessera, risunt, qui su comari soba, anu, kaxi rebuli, sunt, qua, koshini, tamhmare, un tamis, monats, ileo, anu, titkos, avela, un timonats, ileo, sunt, qua, si, sheizleba, iros, cianosi, anu, lurgi, sheperu, akanis, gansa, kutrebit, esse, ti, ucebis, garshemo, midamoshi, sheizas, lebelia, iros, damat, ebit, ichmiano, bachmauri, anu, sunt, qui, smuhriho, da, amastan, erta, ahasiatev, intoxic. Ano, vi ne dà mainz, uccide sat. Bacteri ulia, bacteri sa ha sete, sta visi intoxicazia, maga li treleba, mi guardena, umadoba, rebineba, da, se sem deco. Ano, premoni, sem trovaci, camom di nare ikidarom, sacamo trshirat, aris. Bacteriuli genesis, da, vina i dan, sarto tot verwarchev, cioè non è scelta, ma è così, un holo di virusuli, da, i cat saubari, ero virusuli, ero desa cari, shiratari, super infezio, antibiotico terapia, aris, auzi lebeli, misan mi martulatum, da, da, i cat. Anno, shobeli di avam shi, da, antibiotico terapia. Antibiotico, am shem trovaci, auzi lebla, cagiro. Ecco, c'è una bronchitis. Bronchitis, uccidersi, gamma mzobi, e sari su virus sulle etiologie. Anu, uccidersi ad bronchiti, e sari su virus sulle etiologie, e c'è basso. Non c'è vero melia, ma ora bel marot armoid ginas. Ai, e sa, signit tats chance. Ti sei carcat, tu li sali magistralu, e sali che sa sontki, romelit sa rialura tatarevs funkcia srom gataros aeri, i mistui sa signit rom mi vides alveola stan, sada sunda mochtes gazda tsula. Ai, e sa sbronchia. Romelit tu quat magistralu, e anu centralu e bronchia, e da mere che sa vi dato tuili, romelit tu quat a esati potelebit, anu alveolebit mtaurdeba. Ai bronchiti ari uccide sat virusuli. Zalia nishvia tar, da ahlo vi terti procenti, shem trovari, roisat si sceleva i cos bacteriuli, a se shem trovari, esari holme, gahan grzileve buli, bronchiti, ai didi hani grzeldeba, shirati cos holme, micoplasma, esati gamum cuevi, da am shem trovari, antibiotica sa girua, tumca. Rogor tkui, umet e shem trovari, is virusuli, da bronchiti isdros, amito ma antibiotico terapia, uccide sat. Arcucirdeva. Samtuharot, medicina, si asprocentiani, 
მოგეხსენებათ რომ არაფერი არ არის ამიტომ ეს უნდა ექიმმა გადაწყვიტოს რომ როცაც ნახავს ბრონქიტს თქვა იგი ფიქრობს რომ ეს არის ვირუსული გენეზის და მას ანტიბიოტიკი არ ჭირდება თუ ეს არის ბაქტერიული გენეზის და მას ანტიბიოტიკი ჭირდება ახლა ხალბატონს მაინც დაუნიშნეს ანტიბიოტიკი ვივარაუდოთ რომ ალბათ ექიმმა ივარაუდა რომ აქ იყო ბრონქიტი რომელიც თქვა იყო ბაქტერიული რა რითი შეიძლება რომ თქვა ვიფიქროთ ხო თქვა არის რაღაც დამატებითი კულები იგი ვაი ხალბატონ ამბობდა სისხლის საერთო ანალიზი ხო ლეიკოციტების რაოდენობის მომატება ნეიტროფილების რაოდენობის მომატება ნახველის კულევა ნახველის კულევა ცერეაქტიური ული ცილის მომატება რაღაც არსებობს რაღაც მაჩვენებლები მიმისა რომ ჩვენ გადაუწყვიტოთ რომ ეს არის ბაქტერიული გენეზის და თუ ბაქტერიული ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკა დაიმსახურე. ეთი გიჩხავ უნდა დაგიშათ. უნდა თქვა რომ საქართველოსში სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ჩვენ ვიყენებთ ანტიბიოტიკს არა მიზან მიმართულად და არა მხოლოდ მაშინ როცა ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ბაქტერიული ინფექცია სამწუხაროდ ხშირად გამოიყენება რომ აი დავიწყოთ ანტიბიოტიკი რომ აღარ განვითარდეს ინფექცია აქ უნდა თქვა რომ პრაქტიკულად და ესეთი პრევენციული მიზნით გამოყენება არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ უამრავ მაკულება მაჩვენა, რომ პრევენციის მიზნით ანტიბიოტიკი არ მუშაობს. ანუ იმისთვის რომ იმუშაოს იქ უნდა ზად ქონდეს ბაქტერია რომელზედაც ის იმოქმედებს და მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი კომპონენტი მე თქვენს აზრს გავაგრძელებ და ასევე კიდევ ერთ კითხვას ჩავთვალ კომპონენტი რომელიც ასევე ძვალრბილში გვაქვს გამჯდა არის და დამკვიდრებულია საზოგადოებაში ეს არის ანტიბიოტიკის გამოყენება როგორც სიცხის დამწევი პრეპარატის ანუ ცხელება იწყება და ჩვენი მისწრაფება და სურვილი დანიშნოთ ანტიბიოტიკი იზრდება ამას ადასტურებს კითხვა რომელიც ჩვენს მაყურებელს აქვს ანუ ბავშვს აქვს ძალიან ხშირად ანგინა როგორც გვეკითხებიან პრაქტიკულად ყოველთვე აქვს ანგინა ყოველთვე აქვს მაღალი სიცხე და ყოველთვე ჭირდება ანტიბიოტიკი კარგით ძალიან ესეთი ის არის ანუ ყოველთვე ანგინა და აქ ისმევა კითხვა რას გულისხმობს ანგინაში იმიტომ რომ შობელთა 80% მოდის და ეძახის რომ მე ვთვლი რომ ბავშვს აქვს გასაკეთებელი ტონზილექტომია იმიტომ რომ თვეში ერთხელ როდესაც ის ცივდება ყელი ყოველთვის არის წითელი ყელი ეს სიწითლე და გიპერემია ეგ არის ვირუსული ინფექცია ამოიღებთ გლანს არ იქნება გლანდი ყელი ისევ იქნება წითელი ვირუსული ინფექციის დროს ანუ ეს არ არის ანგინა რასაც ჩვენ ვეძახით ესეც ჩირქოვან ტონზილიც ეს არ მოითხოვს არანაირ ტონზილექტომიას ამ შემთხვევაში ვერაფერს თქვენ ვერ აირიდებთ და ნუ ეგონება თუ შობას რომ აი აუ გაუკეთე ოპერაცია ხშირად არის ხო მე მერე რომ მე იმიტომ გავაკეთე რომ ყოველ თვეში ავანტყოფობდა და ეხლა ისევ გავაკეთე და ისევ ყოველ თვეში ავანტყოფობს იმიტომ რომ თქვენ აბსოლუტურად არ მიზან მიმართულად გავაკეთე იმიტომ რომ ის ყოველ თვე ავანტყოფობა იყო ვირუსული ინფექცია ვირუსული ინფექციას ტონზილექტომია არანაირად არ დაამარცხებს მე სულ ვიძახე არც ანტიბიოტიკო თერაპია არც ანტიბიოტიკო თერაპია ეს არის სულ თქვათ იგივე თქვათ რაღაცა ბახთან ასოცირებული დაავადებები როდესაც მიდის ბახში იწყება მუდმივად ეს სერია რომ ვირუსი უნდა გადაიტანოს რომ იმუნიტეტი დაგროვდეს და მახსოვრობის უჯრედები გამომუშავდეს ამიტომ ხშირად ავადობს იმისთვის რომ მომავალში აღარ გახდეს ავად მაგრამ ბაქტერიული ინფექცია არ არის ეხა თუ აქ არის საუბარი ანგინაზე რომელიც მიდის ჭირქოვანი ტონზილიტით იქ სადაც ყოველთვის აი ამ დროს ამ ხალბატონთან იყო ჭირქი ნანახი იყო რომ იყო ჭირქი და საჭიროებდა ანტიბიოტიკო თერაპიას მაშინ ეს უკვე უნდა დადგეს ჩვენების სახით ტონზილექტომიაზე იმიტომ რომ ითვლება რომ წლის განმავლობაში სამზე მეტი სამი წელი თუ სამზე მეტად წლიურად ავადყოფს ჭირქოვანი ტონზილიტით ეს არის ერთ-ერთი ვთქვათ ჩვენება იმისთვის რომ ტონზილექტომიაზე საკითხი დადგეს იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ მის ორგანიზმში შეიძლება ტონზილებში ცხოვრობდეს ბაქტერია რომელიც ნებისმიერი პრობლემის დროს მწვავდება და იწვევს ჭირქოვან ტონზილიტს ეს შეიძლება იყოს სწორედ სტრეპტოკოკთან დაკავშირებული ეს შეიძლება იყოს სწორედ იმისი ვთქვათ წინაპირობა რომ არ მოხდეს მე გართულება ამიტომ ასე შემთხვევაში მე ხალბატონს ურჩევ რომ აუცილებლად აჩვენოს ყელყურცხვირის ექიმს მეორე მომენტი არის მნიშვნელოვანი რამდენ ხანს ატარებს ანტიბიოტიკო თერაპიას აი თუ ვთქვათ პნევმონიის დროს როდესაც ეს არის გაურთულებელი პნევმონია ანუ პნევმონია რომელიც არ საჭიროებს რომ პაციენტი მოთავსდეს სტაციონარში ხო ახლა პნევმონია ჩვენ ვთქვით რომ საერთოდ მძიმე დაავადება 
თავისი მრავალი გართულება ახასიათებს პლევრა შეიძლება ჩაითრიოს პროცესში და ჩირქება შეიძლება განვითარდეს და ასე შემდეგ ამიტომ თქვათ უხშირესად მოითხოვს რომ იყოს პაციენტი ჰოსპიტალიზებული თუმცა არსებობს პრემონია როდესაც შედარებით სუბუქად მიმდინარეობს და ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ ბინაზე მკურნალობდეს პაციენტი აი თუ თქვათ პრემონის მკურნალობა შეიძლება მოიცავდეს 7 დღეს და არის ესეთი რეკომენდაციები 5 7 დღე ბინაზე პრემონის მკურნალობის თუ ჩვენ ლაპარაკობს ტრეპტო ულ ინფექციაზე თქვათ და უფრო თითქოს ნაკლები არის ხო ყელის პრობლემა აქ ფილტვია აქ ყელია მხოლოდ ამ შემთხვევაში 10 დღიანი ანტიბიოტიკო თერაპია არის აუცილებელი ან თუ ჩვენ ფიქრობთ რომ არის სტრეპტოკოკული ინფექცია და დღესდღეობე ძალიან ესეთი მარტივი კლევაც არსებობს ძალიან მარტივი იმისთვის რომ მხოლოდ თქვათ 5 წუთს იჭირდება ეს არის როგორც ნაცხის აღება და სპეციალურ ლაბორატორიულ ასეთ პლანშეზე ნახვა რომ ეს არის თუ არა სტრეპტოკოკული ინფექცია თუ ეს სტრეპტოკოკია ათი დღე მკურნალობა არის საჭირო თუ ჩვენ ამ ათ დღეს არ ვაკეთებთ დიდი უფრო მეტი რისკია იმისა რომ ყოველ წუთში დაგჭირდეს მეორე ანტიბიოტიკის გამოყენება და კიდევ ერთ მხარეს შეეხეთ თქვენ ახლა და გავრცელებულ შეცდომას როდესაც საჭიროზე ნაკლებ დროს მკურნალობთ ან დოზას ვამცირებთ მცირე დოზით მუშაობთ და ასეთ შემთხვევაში ეს ეფექტი გვაქვს იგივე გახანგრძლივებული ინფექცია ჩვენ ახლა გვაქვს სიახლის ბლოკი რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ფართო საზოგადოებისათვის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ავცელებს სიახლეს მთელი კაცობრიობისათვის სრულიად გადაუჭარბებლად შემიძლია ვთქვა რომ დიახ მთელი კაცობრიობისათვის იმიტომ რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გამოთქვამს შიშს მოსალოდნელ ეპიდემიასთან დაკავშირებით რამდენიმე დაავადების ირგული და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ის გამოყოფს დაავადება X ანუ უცნობი ეტიოლოგიის ანუ ამ მომენტისათვის ჯერ მედიცინამ არ იცის რა იწევს ამ დაავადებას თუმცა ფაქტია რომ ამ დაავადების მაჩვენებლები ანუ მისი ავადობის მაჩვენებლები იზრდება და სწორედ ამიტომ ჩვენ თავი ვალდებულად ჩავთვალეთ ეს ინფორმაცია თქვენ გაგიზიაროთ მოკეთ სიახლის ბლოკიდან შეიტყობთ რა დაავადებაზე ლაპარაკი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ახალი ეგრე წოდებული დაავადება იქსის შესახებ საუბრობს. შესაძლო საფრთხეებს შორის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია დაავადება იქს ასახელებს, რომლის პათოგენეზი ცნობილი არ არის. ეს მესამე შემთხვევაა, როდესაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ეპიდემიის პოტენციურ საფრთხეებზე სასაუბროდ ვირუსებისა და ინფექციური დაავადებების ექსპერტების ხდომა მოიწვია. სხდომაზე დაავადება იქსი ეგრეწოდებულ ლურჯ სიაში შეიტანეს. სიაში ის დაავადებები მოიაზრება, რომლებზეც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია დამატებითი კვლევის რეკომენდაციას გასცემს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით ამ დროისთვის საშიშროება არ არსებობს, თუმცა თანამედროვე სამყაროს პირობებში, სადაც დაავადების გავრცელება უფრო მარტივია, შესაბამისი უწყებების მიერ პრევენციული ზომები წინასწარ უნდა შემუშავდეს. მე იმედი მაქვს იმის გამო, რომ პრაქტიკულად ჩვენ მოგვიწია პირველად ტელესივრცაში ამ ინფორმაციის გავრცელება. იმედი მაქვს რომ საზოგადოება ყველა პროფესიონალები არა პროფესიონალები ყურადღებით მოისმენენ ამ ინფორმაციას იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მზაობა მოსალოდნელ საფრთხესთან დაკავშირებით უკეთეთ უკეთე სამსახურს უწევს არა მარტო ინდივიდს არამედ მთელი საზოგადოების ჯანმრთელობას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მე მინდა კვების ბლოკში ერთგვარად გავაგრძელოთ ის თემა რაზე და ჩვენ საუბრობდით ძალიან ბევრი მშობელი მეკითხება და მე ვისარგებლებ შემთხვევით როდესაც ჩვენ საუბრობთ თვითონ სეზონურ პრობლემებზე და მით უფრო გართულებებზე რომელმაც კიდევ უფრო დაასუსტა ბავშვის მოზარდის და ზოგარდა ზრდასრულის ორგანიზმიც კვებას აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი და უნდა ვაღიაროთ რომ ერთ-ერთი დამხმარე კომპონენტი რაც ორგანიზმის რესურსების აღდგენაში გვეხმარება ეს არის რა თქმა უნდა საკვები და მიუხედავად იმისა ჩვენ როგორი დამოკიდებულება გვაქვს გარკვეული ჯგუფების მიმართ დიახ ვიტამინური და მინერალური ნაკრების შევსებისათვის აუცილებელია ხილის და ბოსტნეულის ჩართვა, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ 
ناهواد مکوپاری ارگانیسمی سازیت صورت رسوسی سخت گندد و پیروی از قوانین نشنلوانی است اورا چه وارچیات سیله بی دامس که خیلی از خشیرات کن مرتب خواهد کنست پاتیانت ابتدا ای موجه ابتدا وقتی ارتباط باشی ویسات ات کن قابل دریورات خوته بی سیله ابتدا که آشیرا بیت میده پیروی ریشی کن مرتب با دریوان دل تماس داو که آشیرا اولی می مرتوله بی پیروی تو چه لاب آرکوبت نهت اورالوری غذا در نهت اورالوری غذا پروduct بذه در هت آویز قبرزیتی می تونم اتالون ریت سیلا آنو ایدئالوری ات هایی که شما دیگه لوبیت آمینم جالب بیش ما دیگه لوبیت آمیت اون گانی خیلی برای گرد اتالون ریت سیلا آنو اسیر تولی پیرو بیتاد نشه سبب میشه تا مقالیت هت نهت اورالوری غذا شم تو آشی آرند داده گویت کرده روم آنتی بیوتیک اتراپی اشیز با اوت آرده بوده ساکونال سعید ناز می بیگت درد زه آمیت اون نهت اورالوری یا دیگه خس پروductی، تالیا نشنلوانی ارم، بیوداد ارتو اکس، اکولوژی ارداد ارتو اکس، مگر ام، آنتی بیوتیک بیشتر سالو بیست و هشت ریتی شیز لبای اس ریسکیس مات آربل. امید ام ارز نشنلوانی ام سه ارم و خازیس گاز ریبا. داشت سبب میشد ماشین از کیرو دست آدمی از آرمیوگی آنتی بیوتیکی. اما آنتی بیوتیکی اسمی مات شیل با ماس کنده سوکو رزیستنت و آنوم تکرادو بادا گامز لوبا. اس ارتی ساکیتی. میوره نت اورالوری رزیس در زیس پروductه بیست سیلیس داما و درس میشه شکریس آنو وقت ازیس گذاهم شاید بیشتری قبل اورگانیسم سرت نیرا درک سوپرمتیت قبل بیاد که نیلی آسکت نیرا تا پرمنت بیس نقل بابا چون تویش چول بروی مول نه امیدم اون جو بسیا پرمنت ایره بولی سخت آنو او که دکوت ماسه بولی سخت مات اونی سخت آن قلی سخت میبیند دا آرا نت اورالوری زی سخت زرداس رو لب زی اکلا برا از داوم دیگه تو شاید لب تو چه ملاب آرا گفت نت اورالور زه خاطی گیه ارتسلام ده ابرالت می داره کار کدای مخاطر ارتسلام ده کانوزا و بله سخت نت اورالوری زیس می تسم آریس داوش رو کانوزا و بله گورس ما کانوزا و بله یعنی نت قاشی کانوزا و بله گارشی می داره تیل آریس تالیان مغالی این می تونیم رو تقویت کنیم که مزه زد میده داد ورش تام وقتی نوستا پریبلم اشک کنه سانو تسلام ده کانوزا و بله سخت ارت سرچم تقویشی آن دیگه ما وی آن دکه این آخر می اکسید قرار غیب چون سر کمیتاتی هست سانو رزق آرگی آم پروductی ای میشه ترو مزپکت اورات کامو ویک اند تونه داویت شد تو سبت خوب بیست اسب بیده میاره تو چون موفق مرد خنیله بیزگان دام زده بود اگر از آدابو ایمیت آتیور ساکوبی ایمیت آتیوری ساکوبی روملا سات کویار ده مگر ام سینان دلش رد زیاراری آنور دیسی میت آتیا ایم خلو نوری شم دگان لو بیزگامو روملیس مکسیمال را داری میخلو بولی نت اورا اوتا مگر ام نک لباد خویتلیا مگالیتات شیا دارد ردیس پنیزگان میخو بولی رد زیارات ام ایمیت آرا تکنولوژی را چون آرشه گذلیا پخنیلشی از منالقات بهوری بیت آمینی سر سبب آنو ریب امیدم تو تو این سیستم ات ورد میخ مارتر دیس پخنیل زمام زده بود دیس پروductه بس آوت سیل بات گایت وارد نشد تو این کجی رده بات بهوری بیت آمینی شف سپس خواهد کردند مگر ات قرض خید تا قرض خیز گولی آم شم تواشی جالیان کارگی سشوار با آن اشیل با یکس تو آدمیانی وگیت آریانلیا خشیت مکی تخبیان خونه ما توی شف سپخت با لودی سپواری تو راری سس مات کارگا دیتیا اگر تو شیل با تیر را اودن نبیت مارتسلا ولیت چه ویسات مگر تا واری اون دغدغه سودش رو میشه شف سپ در ایت صورت خیلی تقلبی پروductه بیت خدابه. دام میوره سعیت خی. روده سه سوپ آره کوت روملی پروduct ای داویت خود نه ودم کوپار ارگانیسم شی. آن اخلاق مارخو دست رو دبا. روملی پروduct ای داویت خود خسنیلی. او پیروز قولیسا اسریس ندوغی. راتوم امیت امروم دیاخ ایس خاج استان شدار بیت نقلب کالسیم شیت سوس. مگرام سامعیت اپروم دیداریا. داخلی چیلی، داخلی چیلی، دنات اوری ره بولی، عادیلا چه سطح سبیلی، سیلیت، دا مکسیمالورات آخو سرش چون سرگانیسم دن، دک ایده ورثی رودی سه چولا پاره کوت. ارزیس پروductه بیان میگه بول تخم زه نه بیس کاراکی آنو نت اورالوری تو اریس کاراکی اسم خلود نه بیس اگن زد دبا نت اورالور کاراکشی آرشی از لبایی خوس تناره ولی میناره بی آمیتام تو چون لب اراکات سپرده است دیگر کمبینی ره بولیا باشه اون دادار کات سخیلی داره نت اورالوری کاراکی در اچه خبام تناره ولی کاراکس میام شه سخت خشیرات میکنم آرش سب از تناره ولی کاراکی گردم سرم تریس کاراکس از خیام پیرو بیت داووک آدوس مگر میس کاراکی آرای شه سبب میشه تقبل ایس پروductی روما سه تا کم تنه رولی کاره کی سخت موفق مرتو جاکشی آرشی لب ای قص باوشی سیستماتوری مخمره بیس پروductی ای می توانم ای سریس تکنوگن رادان و تکنیکورا داموشا و بولی تنه رولی تخمی روما لیس خیلی نورد گام قرض دام از مدلیان خشیرت وام باب خالمه آنو ماشیاریس ترانس خیمه بی دلیم بهوری تکنولوژی پروductی روما لیس 
არ შეიძლება იყოს კიდევ ერთხელ ამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად, დიახ და პრაქტიკულადაც კარაქი არის რძის პროდუქტი, რძის გადამუშავების პროდუქტი, მცენარეული კარაქი, ასეთ პროდუქტს არ წარმოადგენს და შეიძლება სახიფათო იყოს. რა შეიძლება კვერცხს, მე ამ დღეებში მექნება შესაძლებლობა კვერცხზე კიდევ არ ერთხელ გესაუბროთ, ამიტომ მე მინდა დავსვა ახლა ერთი შეკითხვა. ერთი ვიტყვის შეიძლება მანამდე, ანუ აი სწორედ ძალიან კარქი იყო რომ თქვენ ნადუღზე ისაუბროთ, აი ხაჭოს ცილა მართალია ძალიან სასარგებლოა კალციუმი მეტია ხაჭოში, მაგრამ თქვა თვითონ ცილა არის ძალიან მძიმედ მოსანელებელი და ამიტომ თქვა აი ჩვეულებრივი ხაჭო ანუ სახში ოჯახში მომზადებული ან თქვა იგივე მაღაზიის ჩვეულებრივი ხაჭო ბავშთა კვების რაციონში შედარებით გვიან შემოდის, გაცილებით უფრო გვიან ვიდრე იწყება ხორცის ცილის მიღება და თქვა იგივე მაწონი და ასე შემდეგ ანუ 9 თვემდე მაინც არის ესეთი რეკომენდაციები რომ არ შემოვიდა ანუ თემი დარო საკმაოდ რთულად შეიძლება რომ იყოს მისი მონელება. აა თუმცა მეტი სითამამეგო კი დოხტან დაკავშირებით. აა და მე დავს ამ კითხვას გასული კვირის განმავლობაში თქვენ ისმენდით რეკომენდაციებს მეხსიერების გასაუმჯობესებლად და ტვინის დღეგრძელობასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. როგორი მეთოდები შეიძლება გამოვიყენოთ დღეგრძელობის ჩვენ მეხსიერების და ტვინის დღეგრძელობისათვის. ანუ რა ხრიკები გასწავლეთ ჩვენ გასული კვირის განმავლობაში. ახლა კი მოისმინეთ ახალი ვიქტორინა. შევაჭიროთ ტუბერკულოზი. ტუბერკულოზი გადაეცემა ჰაერიდან დაბინძურებულ ზედაპირთან კონტაქტის გზით დაავადებული ადამიანის ხველის, ცემინების, ყვირილის ან სიმღერის დროს. ტუბერკულოზის აღმოსაჩენად უნდა ვიცოდეთ დაავადების შემდეგი ნიშნები: ხველა ორ კვირაზე მეთხანს, სისუსტე, უმადობა, წონაში კლება, სუბფერბრილური ტემპერატურა დღის მეორე ნახევარში. პირველი ნიშნების აღმოჩენისთანავე დროულად მიმართეთ ექიმს. თანმიმდევრულად შეასრულეთ ექიმის ყველა რეკომენდაცია. გამოიჩინეთ ნებისყოფა და მაქსიმალურად ეცადეთ არ შეწყვიტოთ მკურნალობა. მხოლოდ სრულყოფილი თერაპია არის განკურნების და რეზისტენტობის თავი და ნაცილების ძინაპირობა. დაავადებული პირის ახლობლების და ოჯახის წევრების დასაცავად აუცილებელია. პირადი და ხველის ჰიგიენის დაცვა. ოთახის, ბინის ხშირი განიავება. დაუშვებელია ბავშვს ეძინოს დაავადებული ადამიანის გვერდით საერთო ოთახში, მით უფრო საერთო საძოვრში. ტუბერკულოზის პროფილაქტიკის საუკეთესო საშუალება ჯანსაღი ცხოვრების წესია. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდე დაავადებათა თავი და ნაწილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. შემთხვევით არ და გაგახსენეთ ვიქტორინა ტუბერკულოზის შესახებ იმიტომ რომ მიმდინარე კვირა ეს არის მსოფლიოში კვირეული და ჩვენ 22-ში საგანგებოდ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ხოლო ჩვენი კონცეპტუალური საჩუქრებით თქვენ გახსოვთ ეს არის მინის ბოთლი პლასმასის ნაცვლად ეს გახლავთ პოლიეთილენის ნაცვლად ქსოვილის შანთა ხის კოზი ნუტრიენტების დასაზოგად თიხის ფიალა იმისათვის რომ კარგად მოვახერხოთ დოზირება საკვების მაგრამ როდესაც ჩვენ დღევანდელ გადაცემას ვაჯამებთ რა უნდა დაიმახსოვროს მაყურებელმა თქვენი ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები და რამდენიმე მთავარი წესი პირველ რიგში როდესაც პაციენტს როდესაც ბავშვს აქვს სიცხე როდესაც მას უბლინდება თქვათ სასუნთქი სისტემის პრობლემები მიზა შეწონილია რომ ექიმთან მივიდეთ იმისთვის რომ სწორედ მოხდეს კარგად იდენტიფიცირება ეს არის ვირუსული თუ ბაქტერიული ინფექცია მეორე მშობლებს ურჩევრო არ დაიწყონ ანტიბიოტიკო თერაპია თავად ექიმის რეკომენდაციის გარეშე იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი არასწორად არჩევენ ანტიბიოტიკს არა მიზან მიმართულად არა იმ შემთხვევაში როდესაც საჭიროა და უარეს მდგომარეობას ანუ ბევრ რისკს უქმნიან ბავშვს არანაირ სასარგებლო სარგებელს არ აძლევს ეს ანტიბიოტიკო თერაპია. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ რომ გვახსოვდეს რომ ანტიბიოტიკო თერაპიასთან ერთად არსებობს ფაგოთერაპია, რომელიც ჩვენთან ძალიან განვითარებულია და თქვათ განსაკუთრებით ზედა სასუნთქი ტრაქტის ინფექციების დროს შესაძლებელია რომ ალტერნატიული სახით სწორედ ის გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ანტიბიოტიკებისგან თქვათ შექმნილი ეს რეზისტენტობა და ეს რისკი ჩვენ მინიმუმამდე დავიცვათ და აუცილებელია რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი შემინარჩუნოთ ჯანსაღი კვება ფიზიკური აქტივობა ჰიგიენა პირველ რიგში 
իմիստույս, որոմ շեվամցիրոտ այս ինպեկցի էբի, դա գիտավերթի իմունիզացիը ամթոլսածրիսիտ արիս ձալի ամնիշնալովանի, իմ իտամրոմ ամցիրեպս, դուկատ բևրի իմ դավադեպիս ռիսկ զրոմելից ծորեց սասունդքի սիստեմիս ծիրիթատ պատոգենս ծարմողատգենս։ Սալեն դիրի մատ լոբա, կալբատոն մայա չոնտանս տումրոբիստույս դա ամրեք ոմենդացի է բիսատույս, Իյակ ամկամիզի արիս գամարջ է բուլի, չու ենց վիկտորին է շրատքվանում դա բուլոցալտ, վեիսբուկ զետ նտք են այուցիլ պատ կետխույան, ռոգում դա մի ոտքենի կուտունի լիսաճուքրեպի, մաղուրը բլ շեվախսանեմ, դղես տքենի տխոնի Մայ չէ ուղտեպի տխվալ իդապիրը թերշի, տկեն իտխոնի տվիսա ուբրետ միծլիս սիրոստան դակ ավշիրը բուզո գիրցակ իտխձ է, միսա ուբրետ իմ ուախլ ես միտ գոմ եմ զեր ումելից գվեղ մար է բա ամդահավադեպիս մի կորնալովաշի, դա ձալի են բերս խասակիտք զեր ումելից ասավետ կոնի տխովին թարիս տագեք միլի կատեց եմ աշինա խոնդիս խեղ զեղ ո Մերը խոմ կոգս գարանտի է, կամովի ձախոտ խելոսանի։ Հաո, ունդա մոյի տանոտո, նացելի ծունդա շեի ձինոտո, էս հանայրի գարանտի է։ Եվրոք ավ շիրշի ասետի խել շեկրուլ է բեպի պատիլի է, տամոմ խմար է բոլ, ովո